Bonjour tout le monde. On continue la discussion sur le sujet de la nécrose des cellules, la mort de la cellule. Aujourd'hui, je voudrais discuter sur le type différent de nécrose. Sont décrits différents types de nécrose cellulaire sont traditionnellement décrits reflétant les aspects macroscopiques variés de la nécrose tissulaire. La première forme, c'est la nécrose des coagulations. Ce montre des tissus pâles, euh, pâles euh, de consistance ferme évoquant des tissus cuits. Bien que les cellules soient mortes, le contour cellulaire et l'architecture générale des tissus sont conservés. Ce type de nécrose euh, se rencontre lorsque les cellules possèdent peu de lysosomes aptes à des natures de nature, les protéines cellulaires. La cause euh, la plus fréquente est l'occlusion artérielle, donc la leucémie, ischémie, ischémie. Euh, les protéines libérées par les cellules mortes pénétrant dans le sang. Donc, euh, on fait, on peut euh, visualiser de l'information. La même chose dans le rat, c'est une farde du rat aussi, la nécrose de coagulation. Une cause de collection forte dans la glandule suprarénale, aussi dans le myocarde, vous pouvez trouver le caréopycnose et caréolysis des cartes de myocytes. Une cause de collection aussi. C'est le code de RNA. Euh, recluse, araignée recluse, recluse, vraiment dangereuse. Euh, les causes de liquéfaction qualifiées euh, des tissus mortes dont l'aspect semi-liquide euh, résulte de l'action d'enzymes hydrolytiques. Les causes de plus, les plus fréquentes de nécrose de liquéfaction sont l'occlusion artérielle cérébrale et un farcement cérébral. Vous pouvez trouver ça ici. Et de la nécrose causée par les infections bactériennes. Dans le cerveau, la grande richesse rhizosomiale des neurones Uh, et la petite quantité de protéines structurelles extracellulaires, uh, réticuline et collagène, expliquer uh, la destruction rapide de l'architecture tissulaire. La liquéfaction est favorisée par la libération des de enzymes uh, lysosomiques. Dans l'infection bactérienne, les micro-organismes attirent, attirent les polynucléaire neutrophile euh, qui libérait des hydrolases favorisant la liquéfaction. La nécrose caseuse euh, montre des tissus de consistance euh, molle et des couleurs blanches ayant l'apparence la, euh, de fromage. C'est vraiment l'apparence de fromage. Euh, les cellules en, euh, aussi les cellules mortes euh, forment une masse protéinacée amorphe dans laquelle, euh, contrairement à la nécrose des coagulations, la structure histologique a disparu. Aussi. Cette nécrose euh, se rencontre essentiellement dans la tuberculose. Aussi, il y a une nécrose gumeuse 
qui correspondent à un tissu mort, ferme, de consistance élastique, tendance à la lécrose caseuse. Les cellules mortes consistent, consistent en une masse protéinacée, amorphe, dans laquelle ne subsiste plus, subsiste plus des structures histologiques. La nécrose gumeuse euh, se rencontre dans la syphilis. Un autre euh, nécrose spécifique, c'est la nécrose hémorragique, euh, qui correspond à un tissu mort infiltré euh, d'hématie extravasée. Cette nécrose se rencontre lorsqu'il existe un blocage de la circulation veineuse. Celui-ci provoque. Euh, une congestion sanguine massive qui empêche l'irrigation artérielle du tissu ici. La nécrose graisseuse, c'est une nécrose, euh, correspond à des foyers de substances jeunâtres, jeunâtres de consistance ferme après sang dans le tissu à du peu mort. Euh, ce phénomène peut apparaître euh, à la suite de la libération d'enzymes pancréatiques dans la cavité péritonéale secondaire à une pancréatite. Il peut également se développer après un traumatisme, par exemple au niveau du sang. Euh, aussi, euh, là-bas, euh, la nécrose fibrinoïde est un terme utilisé pour décrire euh, l'aspect des artères atteintes de vascularite, infection de vaso aussi. Euh, et dans le cas euh, d'hypertension, quand la fibrine se dépose dans la paroi de vaso, vaso euh, altéré. Ceci, c'est euh, le vieux euh, microscopique de la nécrose euh, graisseuse. C'est la cellule adipeuse qui est morte. Aussi, il y a une présence d'inflammation réactive contre euh, le tissu nécrotique. Donc, euh, donc, euh, comme d'habitude, il y a une réponse inflammatoire. Bien sûr, maintenant, vous pouvez euh, savoir que la mort cellulaire est le terme ultime de la lésion cellulaire. On distingue deux types de mort cellulaire. La nécrose et l'apoptose qui s'appose sur beaucoup de points. La nécrose irréversible peut être précédée par le Lésion de dégénération cellulaire réversible. Euh, les différents types de morts cellulaires, nécrose ou apoptose, sont à distinguer de l'autolyse qui est une autodestruction cellulaire ou tissulaire qui euh, survient, hum, survit après la mort ou par défaut de fixation. Donc, euh, c'est quoi une apoptose? L'apoptose est une forme de mort cellulaire. Elle s'opposait presque en tout point à la nécrose. L'apoptose est la mort cellulaire programmée. Nommée ainsi d'après le terme grec « tomber ». Elle fut individualisée en... Euh, et euh, en 1962 pour qualifier la mort cellulaire destinée à éliminer des cellules indésirables. Un cancer des cellules isolées 
et non pas des groupes de cellules comme dans la nécrose. Donc aussi, la mort cellulaire programmée est le plus souvent un mécanisme physiologique des suicides cellulaires essentiels au développement, à la maturation et au renouvellement euh, normal de tissu. C'est un processus actif nécessitant des signaux d'activation, une traduction de signal, l'expression des gènes et une synthèse protéique. Elle peut être induite euh, en prévenue par la jonction ou la suppression de stimuli particuliers. L'apoptose passe, euh, passe par plusieurs étapes euh, clés. De nombreux moyens euh, de déclenchement sont possibles euh, faisant intervenir des molécules de la famille TNF, tumor necrosis factor. Puis il y a un stade de contrôle avec l'intervention des systèmes de régulation positif et négatif, comportant notamment la famille protique BCL2, oncogène, inhibiteur de la baptose. Le gène TP153, indexeur. Euh, euh, de l'apoptose suppresseur de tumeur. Enfin, il y a un stade d'exécution mettant en jeu activité de euh, 53. Oui, c'est ça. C'est 53. Euh, donc, euh, c'est la protéine euh, qui est inducteur de l'apoptose, suppresseur de tumeur. Enfin, il y a un stade d'exécution mettant une géoactivité de caspase, euh, capable de protéolyse terminale aboutissant à une fragmentation nucléaire rapide et régulière en, en, en beaucoup de paires de bases et un fragment qui sont des multiples d'un euh, oligonucléosome. Une dysrégulation de l'apoptose a ainsi considéré comme euh, étant la origine de nombreuses maladies. Par exemple, c'est associé à, à une inhibition de l'apoptose et à une augmentation de la survie cellulaire. Un taux trop bas d'apoptose permet de la survie des cellules anormales. Dans certains cancers, il existe une mutation du gène TP53, par exemple. Et certaines maladies auto-immunes, si les lymphocytes autoréactifs ne sont pas supprimés après une réponse immunitaire. Euh, celle associée aussi à une apoptose excessive caractérisée par une perte de cellules normales ou pro protectrices euh, comme la déplétion lymphocytaire, viroïnduite de virus euh, et immunodéficite humaine, hum, certaines maladies neurodégénératives, amyotrophie spénale, etc. La cellule apoptotique apparaît en microscope optique comme une cellule isolée des autres, rétractée avec un cytoplasme éosinophile comportant des fragments de chromatine nucléaire dense. À un stade débutant, la chromatine est condensée en périphérie du noyau. L'apoptose est quelquefois difficile à identifier car elle concerne des cellules isolées ou très peu nombreuses et n'induit pas de réaction inflammatoire. Les lésions euh, sont mieux visibles, surtout à 
stade précoce, précoce en microscopie électronique. Um, la chromatine est condensée en périphérie du no noyau. Le nucléole de siège d'une désintégration dés fibrillaire. Um, des granulations osmiophiles apparaissent uh, uh, dans le nucléoplasme. Um, les organités intracytoplasmiques sont conservées, les membranes restent très longtemps intactes, au contraire de la nécrose. Les structures de la surface cellulaire disparaissent, par exemple les microvilocités de sorte que la cellule présente des contours lissés et de s'isoler les cellules voisines. Euh, le volume cellulaire diminue. Euh, finalement, les noyaux euh, et la cellule elle-même euh, se clivent en plusieurs fragments autour euh, de membranes plasmiques. Ce sont le corps apoptotique. Les autres exemples de, mort, de la mort cellulaire alternative, c'est nécroptose. C'est comme un hybride euh, de nécrose et apoptose qui euh, commence comme l'apoptose, mais euh, parce qu'il y a euh, insuffisance d'activité de caspase. Euh, la route prochaine transformée dans la route de nécrose, donc c'est comme le hybride de nécrose et apoptose. Aussi, les empiroptoses se produit dans les cellules infectées par des micro-organismes et normalement, euh, c'est peut activer avec l'interléquine qui est pyrogène. Autophagie. C'est vraiment un processus intéressant. Uh, si vous vous souvenez, mm, souven euh, souvenez euh, dans l'atrophie cellulaire, la taille cellulaire et l'activité fonctionnelle sont diminuées. Euh, les protéines des structures et les organités cellula euh, cellulaires sont détruites. Ces modifications constituent euh, une réponse euh, d'adaptation de la cellule qui, pour survivre, dans des conditions hostiles, diminue euh, ses activités métaboliques. Les constituants cellulaires sont éliminés par le processus d'autophagie. Les organités cellulaires vont euh, voyer à la destruction sont entourées de membranes provenant du réticulum endoplasmatique euh, et constituent un corps autophagique qui euh, ultérieurement fusionne avec euh, des vésicules con euh, contenant des hydrolases lysosomiales acides. L'action des hydrolases provoquée à dégradation des organités, les cellules envoyées d'atrophie contient euh, de nombreuses vacuoles autophagiques identifiées en microscope électronique. Euh, ces corps autophagiques deviennent électroniquement denses, mais révèlent des structures tubulaires et vésiculaires. Un euh, corps tubulaire vésiculaire. Et si, euh, la signification clinique de l'autophagie euh, euh, en tumeur maligne, parce que l'autophagie peut, euh, peut à la fois stimuler le développement d'une tumeur en inhiber son développement. Euh, maladie euh, neurodégénérative à niveau de, de ce problème, par exemple la maladie d'Alzheimer, euh, avec la formation accélérée d'autophagosome, maladie d'antinctone, euh, une protéine d'antinctine euh, 
une tante affaiblie l'autophagie, une maladie infectieuse, euh, de nombreux agents pathogènes, le microbe se dégrade par euh, autophagie, notamment euh, les microbactéries, mycobactéries euh, de tuberculose, par exemple, la chigelle et de la herpes simplex virus. Ce processus euh, se euh, termine pas par la présentation d'un antigène microbien. Certaines mutations dans les gens euh, liées à l'autophagie sont responsables de la sensibilité à la tuberculose. Aussi, la maladie euh, dulce endocrine, euh, les deux maladies sont des polymorphismes nucléotiques de l'autre bande des gènes responsables de l'autophagie. Donc, euh, Voici euh, euh, cet euh, ensemble de signes de dommages à cellules réversibles. Euh, comme le sommaire, une, une dème cellulaire et gonflement, dégénération, euh, dégénérescence hydropique, euh, dégénérescence grasseuse, perte de euh, microvélocité et de bulles membranaires. Euh, gonflement mitochondrial, euh, éosinophilie cytoplasmique, euh, par exemple, diminution de euh, l'arène dans le cytoplasme, dénaturation de des protéines. Et voici, je voudrais discuter sur le sujet de euh, les mécanismes d'accumulation intracellulaire. Il y a quatre types de l'accumulation intracellulaire. Euh, la première, euh, c'est le trouble de, du métabolisme. Euh, donc, le défaut de transport de protéines. Le troisième, euh, enzymopathie. Le quatrième, l'ingestibilité du euh, substrat. Donc, le premier exemple, c'est Uh, uh, le dérangement métabolique, par exemple, c'est connecté avec l'émulation inadéquate sur une substance normale en défaut secondaire dans le mécanisme d'emballage et de transport, comme avec la stéatose du foie. Alors, um, le mieux, un exemple avec la dégénérescence grasseuse. Aussi, euh, la dégénérescence grasseuse, la euh, coloration de ce euh, Le deuxième euh, mécanisme, c'est l'accumulation, euh, par exemple, l'accumulation d'une substance anormale à la suite d'un défaut génétique ou accueil dans le euh, pliage, le transport de la sécrétion, par exemple, euh, déficit en alpha 1 antitrypsine, c'est un enzyme vraiment important pour la défense de notre élastine contre l'écocide qui a activé après l'infection, après l'inflammation infectieuse. Les personnes avec le déficit en alpha-antitrypsine entre l'accumulation de cette protéine dans l'hépatocyte, euh, normalement, euh, il n'y a pas de possibilité de euh, transporter cette euh, protéine, euh, par exemple, dans le poumon. Euh, il y a le déposit de cette euh, protéine seulement dans l'hépatocyte. Le troisième mécanisme se euh, connecté euh, avec la perturbation de la dégradation des métabolites en euh, défaut de, de enzymatique héréditaire au cuit. Par exemple, la maladie de combination. Ici, c'est la maladie de Tay-Sachs. Le quatrième mécanisme, c'est l'accumulation de substances exogènes anormales. Lorsque la cellule 
ni une mesure d'absorber, ni de transporter la substance absorbée. Par exemple, ici, il y a le dépôt de par particules de euh, charbon dans le macrophage. Euh, visualis visualisation euh, de vio de cette accumulation au euh, niveau macroscopique, vous pouvez euh, voir ici le poumon avec le euh, déposit de charbon sous pleuro. Euh, voici, c'est le principe de classification de dégénérescence. Euh, le premier principe, c'est le principe morphologique. Euh, on peut diviser euh, la dégénérescence en trois types le porinquimatose, thermal et mixte. Euh, ici, ça dépend du euh, principe biochimique euh, c'est l'accumulation la de protéines ou euh, dysprotéinose, les lipidoses, l'accumulation de lipides, l'accumulation euh, de glucides, l'accumulation euh, de minéraux. Euh, un autre principe de classification de dégénérescence, c'est le distributif, le principe distributif et le principe par origine de la dégénérescence héréditaire. Hein, euh, dégénérescence acquise. La première chose que je voudrais euh, discuter, c'est l'accumulation de lipides. Euh, la première, c'est la dégénérescence grasseuse, c'est comme l'accumulation de triacylglycérol résultant d'une consommation excessive ou d'un transport défectueux, euh, manifestation de dommages sur l'air réversibles. Un autre exemple, c'est le dépôt de cholestérol à la suite d'une altération du catabolisme d'une consommation excessive. Par exemple, dans la pathogénèse de l'athérosclérose, c'est l'accumulation de cholestérol en macrophage. L'accumulation de protéines, c'est par exemple l'accumulation de monoglobuline dans le plasma site, c'est le corps de Roussel. Aussi le corps de Mallory, c'est l'accumulation de cytokératine dans le hépatocyte, euh, s'appelle hyaline alcoolique. Aussi le hyaline intracellulaire, comment on s'appelle la réabsorption de la protéine dans l'epithélium du tubule rénal. Euh, aussi, il y a une accumulation du glycogène. Un euh, défaut des enzymes, les SML qui décomposent le glycogène et d'autres polysaccharides. Absent euh, à cette maladie, par exemple, la maladie de Cori Forbes. Aussi, la maladie de Pompé de l'accumulation de glycogène dans les myocytes. Aussi, la maladie de niemann pick accumulation des sphignolipides dans les macrophages. La maladie de Gaucher, accumulation de glycosyl céramide dans les macrophages. Accumulation de piment. Le piment non digestible par les phagocytes, le euh, carbone, l'hypophosine. Euh, c'est comme la violation du métabolisme de lipides ou composé de fer, hémosidérose et hémochromatose. Voici, c'est l'exemple de jeune 10, l'accumulation de bilirubine. C'est euh, la, la microscopique avec l'accumulation de bile euh, avec le bilirubine de ce la jeunesse mécanique, c'est la closion de ducte biliaire. L'hypophosine, c'est un piment de. C'est un piment de vieillissement. Euh, aussi, il y a une présence de l'hypophosine dans, dans l'atrophie cellulaire, 
observer dans le mieux quart d'une personne âgée. Aussi le fossile dans le hépatocyte. Um, macroscopiquement, um, on peut trouver ce qui s'appelle atrophie brune du cœur. Aussi, on peut trouver le lipofocine dans la pigmentation cutanée. Aussi dans les œufs avec la mélanine. La mélanine a aussi beaucoup avec le euh, nervus, le mélanoma. Maintenant, on peut discuter sur le sujet de l'accumulation de hémocytérine, c'est un paiement avec le fer. L'indicateur pour le fer, donc c'est la coloration avec le réactif de Perls. La maladie de Wilson, c'est une accumulation de cuivre, par exemple, ici, c'est un nœud de Kaiser Fleischer. Aussi, c'est la coloration sur cuivre avec de l'acide robéanoïque. C'est la conséquence de la maladie de Wilson, la cirrhose de foie. Calcification pathologique, il y a deux types de calcification. La première, c'est la calcification dystrophique, c'est le dépôt de, ce, de sel de calcium, au site de nécrose ou de dommages cellulaires. Le deuxième type, c'est la calcification métastatique, quand il y a des dépôts de calcium dans le tissu normal. Parce que hein, la hyperplasémie. Amylose. Euh, amylose, c'est accumulation extracellulaire de protéines mal repliées qui s'agrégent en fibrille insoluble difficile à phagocytose. Peut-être le résultat de synthèse excessive de protéines sujette à un style et à une agrégation inappropriée. Euh, mutation euh, conduisant à une protéine anormale. Phagocytose défectueuse ou incomplète. Euh, C'est aussi l'endommagement de tissu, la diminution de son fonctionnement normal dû, euh, dû à la à compression. Aussi, c'est une induite par l'inflammation. Il y a hum, le mécanisme général de développement de la mélose. Euh, ça commence avec la hum, protéine normale. Après la, hum, certaines conditions, il n'y a pas de possibilité de faire la euh, structure normale. Euh, la quatrième, troisième niveau de structure de protéines. Donc, euh, finalement, il y a la formation des monomères qui est assemblée en forme de bêta-structure. C'est euh, composé de fibrilles de d'amyloïdes. Euh, à le même principe, euh, il y a la formation de amylose AL, c'est comme la euh, amylose primitive. Euh, amylose AA, c'est l'amylose euh, secondaire et d'autres types d'amylose. Euh, pour l'édification d'amylose, um, on peut utiliser euh, la coloration avec Congo rouge. Euh, comme ça, il faut trouver, euh, on peut trouver le euh, déposit de déposit de euh, C'est 
son à Armillos de Cologne après la coloscopie. On peut le prendre un peu près de bioptate à la muqueuse de Cologne. Euh, on peut trouver le déposit de Milos qui est en coloré en rouge avec le Congo rouge. C'est le signe macroscopique de déposit de Milos dans la reine. C'est la reine lardasseuse. Euh, C'est aussi le dépôt en milieu dans la glomérule euh, parce que de euh, en mylose. Un autre type de mylose, c'est A beta amylose, qui est associé avec la maladie d'Alzheimer. Um, accumulation et dépôt de AB amylose um, peut um, commencer le, le, le processus d'apoptose uh, pour les neurones. C'est l'exemple clinique de mylose, la maladie pour proliferatif des cellules B. Monoclonal, c'est le dépôt amyloïde de chine et légère. Par exemple, l'immunoglobuline qui est associée avec le myélome. Maladie inflammatoire chronique, maladie d'Alzheimer, maladie héréditaire familiale, amylose associée à l'hémodialyse, amylose sénile. Le tumeur d'amylose endocrinienne. Merci pour votre attention.